。北宋这个朝代，自开国就有一系列未解疑案，诸如陈桥兵变、斧生烛影、金贵之盟，都是关于皇位争夺的著名历史事件。而这些事件背后都站着一个人的影子，他就是大宋第一宰相赵普。如果不是幸运得到一个给赵匡胤的父亲做后宫的机会，赵普至今还是政府最底层的一位办事员。赵普出身底层，没怎么读过书，是从编外人员开始政治生涯，从打点家务到出谋划策，什么活都接，吃了不少苦，先后换过好几个老板。年过而立之年，赵普跳槽到赵匡胤集团，当了老板的机要秘书。后来有件事改变了赵普与他老板赵匡胤的关系。显德三年，赵匡胤在攻打滁州，战场上十万火急，后方的老父亲赵弘殷却病倒了。尽管赵匡胤一片孝心，但军务缠身，只好委托赵普照顾其家人。赵普临危受命，为赵老太爷端汤送药，日日夜夜随侍在侧。赵弘殷感动不已，将他当成自己家人看待。赵匡胤的母亲杜夫人也整日念叨着小赵。把他当做自己家孩子，尽管赵弘殷还是不幸病逝，赵普却因代行子孝，与赵匡胤家族结下了特殊羁绊。尤其是赵弘殷临终前，完全把他视作自己的儿子了。赵普就像教父中科里昂家的家族律师 Tom， 融入了赵匡胤家族。何况他也姓赵，赵家兄弟都不把他当外人看。之后的陈桥兵变、杯酒释兵权、金贵之盟等重大历史事件。赵普都是主要参与者。显德七年，陈桥兵变，赵普与赵匡胤之弟赵匡义是这场政变的设计师。兵变前夕，赵匡胤率领北征的军队到了陈桥驿，手下们张弓搭箭，拔刀大吼：“太尉功德高于天下，我们在营中早已商议好要拥立您。”话都说出口了，岂可在此退却而受祸？赵普却故作冷静。他先是与赵匡义斥责诸将，让他们安定下来，之后才安排人把早已准备好的黄袍披到了睡眼朦胧的赵匡胤身上。一行人拥着赵匡胤向都城开封走了数里路，史书载赵匡胤惊恐未定。入京后，赵匡胤接受后周恭帝柴宗训禅位，兵不血刃地夺取政权，建立了宋朝。在赵普等人的导演下，这场黄袍加身的戏剧充满了无奈的色彩。宋廷也宣称陈桥兵变并非预谋，而是天命所归。赵匡胤夺位的不忠不义，都有了几分忠臣孝子的风范。著名的杯酒释兵权也是出自赵普的谋略。赵匡胤即位后，担忧手下诸将兵权过重，重演唐末五代藩镇拥兵自重的情形，于是，在赵普的提议下，赵匡胤请石守信等大将开了场宴会，借着酒醉好言相劝，解除了诸将的兵权。让大将们回家颐养天年。赵匡胤称帝后，与赵普的关系依旧非同一般。有一天夜晚，天降大雪，没想到夜深时，赵普家门外突然响起急促的叩门声。出来一看，皇帝正立于雪中。赵普诚惶诚恐，急忙迎接皇帝入内。赵匡胤倒是挺有深夜会友的性质，说：“我还约了我弟。”不一会儿，时任开封府尹的晋王赵光义也到了。赵普在堂中铺设毯子，坐在地上以炭火烤肉，与赵匡胤兄弟就像深夜外出撸串的好友。赵匡胤更是称呼在一旁斟酒的赵普妻子为嫂子。赵普问道：“夜已深了，天寒地冻，陛下为何外出？”赵匡胤就跟老兄弟说：“在宫中卧榻之外全是外人，我睡不着啊，所以来见老哥你。”赵普一下就看出了赵匡胤的心事。当时宋朝正计划南征北伐，就问皇帝有何想法。赵匡胤说：“我想攻取太原，太原是北汉政权的地盘。”赵普默然良久，说：“太原为西北两边重镇，虽然可以一举攻下，但是如此，我们就要独自抵挡契丹，不如姑且留着太原，先削平南方诸国，再做打算。太原不过弹丸之地，他们能逃到何处去呢？”赵匡胤这才笑了。宋太祖雪夜访赵普，两人喝着酒，吃着烤肉，确立了先南后北的统一方针，可说是最接地气的政治会议，也是最大牌的深夜食堂。然而，赵匡胤兄弟与赵普君臣之间的浪漫也仅限于此。赵普对宋朝最大的贡献
，是他为相期间与皇帝一同奠定了影响两宋三百年的政治制度。赵普拜相后，宋朝对中央机构进一步大刀阔斧的改革。在赵普的建议下，宋太祖先是剥夺了地方的财权，将其收归中央。之后，赵普又建议选调地方强壮士兵补充军队，建立庞大的中央禁军。并实行更数法，让地方部队定期调动，将领定期轮岗，兵无常帅，帅无常师，以避免结党营私。中央由此收回了兵权。赵普对武将处处提防，开创了宋朝重文抑武之风气。可以说，北宋初年奋权制约的设计几乎都有赵普参与谋划。正是在他的协助下，宋朝制定了重文抑武、守内虚外、将从中御。强干弱枝等祖宗之法，赵普为皇帝稳定了政局，加强了军权，同时也埋下了两宋三百年重重危机的种子。赵普虽然是大宋朝政的总设计师，却不是什么一心为国的纯臣，更不是什么清流好人。实在，赵普处事荒诞不经，在自己办公室放了个大瓦壶，平时下属上奏的表书，他不想搭理的就全丢进壶中烧掉。朝中大臣对此敢怒不敢言，赵普还贪图富贵，肆无忌惮地贪污内贿，这些行为都得到了赵匡胤的默许。也许他是为了向汉初的萧何学习，用世人一短的方式保全自己，通过自污避免功高震主的风险。有一次，赵普建造了一座府邸，从门口看不过是一些木头架子，寒酸得很。可走进去一看，院内恢宏壮观。除此之外，赵普还收受过国吴越国的十瓶瓜子金，南唐的五万两白银。这不仅仅是贪赃枉法，还有私通敌国的嫌疑。可赵匡胤知道后，也不过是嘟囔一句：“收下也无妨。”他们还以为国家大事是由你们这些书生决定的。有赵匡胤的信任，赵普的后半辈子保底也是荣华富贵。然而凡事就怕一个万一，大宋最难解的千古一案——竹影府生发生了。此事表面与赵普无关，背后却有千丝万缕的联系。赵普在朝廷最大的对手就是皇帝赵匡胤的亲弟弟赵光义。晋王赵光义为开封饮食，四处招揽豪杰，拉拢大臣，在身边聚集了一帮文武幕僚。赵普独相十年，权位在赵光义之上。他见识过人，对赵光义的动向与用心洞若观火。原来你小子也想玩篡权谋逆的勾当。赵普坚决反对兄终弟及，他虽与赵光义也是一起扛过枪的兄弟，却多次与赵光义一党的官员互对，制衡赵光义不断扩张的政治势力。不过，太祖赵匡胤后来对赵普的独断专行也深为不满。开宝六年八月，赵普罢相。时隔一月，赵光义进封晋王，位居宰相之上。后来，宋太宗赵光义在府生主影的一案中即位。正好赵普被贬在外，为此，赵光义还耐人寻味地说了一句：“若赵普在中书，朕亦不得此位。”意思是赵普若在中书朝廷，他不可能从哥哥手里接过皇位。这句话的意思，究竟是他没机会谋杀哥哥赵匡胤，还是说，就算赵匡胤死了，赵普也一定会力保赵匡胤的儿子赵德昭上位？一朝天子一朝臣，赵光义接班后，赵普的地位一落千丈。他多年的政敌卢多逊趁机落井下石，对赵光义说：“当年赵普曾反对太祖传位给弟弟，这人不安好心，不能重用。”此时，卢多逊再在赵光义面前说坏话，赵普这条命可就不保了。赵普郁郁不得志，每天担忧遭遇不测，许氏被逼到了绝境，赵普孤注一掷，干了一件大事。太平兴国四年，赵光义攻下太原之后，还想北征契丹。却在高梁河之战遭遇大败，属于人菜瘾大的典型案例了。高梁河一战中，赵光义身中数箭，乘坐驴车一个百米加速逃离战场，却不小心迷路了。赵光义失踪那段时间，大家以为皇帝遇难，一时军心浮动，还有人打算拥立赵德昭为帝。没想到赵光义安然回营，此事就此作罢，但赵德昭就倒大霉了，北伐契丹失利。赵光义因此迁怒，没有封赏之前在太原大胜的将士。赵德昭为将士们鸣不平，向皇帝请求封赏。宋太宗正在气头上，怒斥道
，等你做了皇帝，再行赏赐也不迟。”赵德昭在叔父即位后，本就地位尴尬，这么一骂，更是受了惊吓，回家后自刎而死。赵光义本来就有夺位的嫌疑，高梁河之战后，更是人心不服。侄子赵德昭死于非命，也难免引人遐想。正在这个关键时刻，赵普上书向赵光义透露了金贵之盟的机密。此前，赵普因赵廖病重的赵匡胤父亲而取得赵家信任，杜太后因此也把赵普当亲儿子。据史料记载，陈桥兵变次年，杜太后临终前只见了两个人，一个是宋太祖赵匡胤，另一个就是赵普。杜太后自知不久于人世。命赵普把他的遗言记下来，放进金柜之中。他告诫赵匡胤：“你能得天下，都是因为周世宗传位幼子，留下孤儿寡母，才让你钻了空子。你百年之后，应该把皇位传给你弟光义，才能永保江山。”在金柜之盟的遗训中，杜太后希望老赵家的江山先由匡胤传给光义，再由光义传给弟弟赵廷美，最后再传回赵匡胤之子赵德昭。国有长君才是社稷之心。赵匡胤一片孝心，弃拜太后，表示一定接受金贵之盟的安排。然而，金贵之盟真伪问题至今仍有争论。史学家张英林先生就提出过质疑，他认为杜太后临死前订立金贵之盟时，赵德昭虽年幼，但赵匡胤也才三十五岁，正当壮年，他为何能预知宋太祖死时赵德昭还是幼童？况且，自太祖按顺序传位给光义、廷美、德昭，也是无稽之谈。史书记载，赵廷美仅比赵德昭年长四岁，这是两个同龄人，如何立长君？金匮之盟的出现，确实有深刻的政治背景。他宣告太宗即位的合法性，且按照赵普的说法，订立密约的三人，只有他一人还在人世，这样就无人可对证。金匮之盟现世后。赵普的老对手卢多逊就因结党被发配海南，剥夺官爵，封赠，永不再宽赦之列，一生无法翻身。赵普帮赵光义巩固皇位，赵光义助他铲除了政敌，二人终于握手言和，实现双赢。不久后，先前还命悬一线的赵普重新拜相，回到权力中枢，再次成了朝政的一把手。宋太宗在位时，太祖一朝的官员不少遭到清洗。曾经是赵光义死对头的赵普，却恩宠日隆。到六十二岁退休之际，赵光义还亲自作诗为他饯别。有人曾对赵光义说：“赵普就是一个山东学究，只不过能读《论语》罢了。”赵光义不信，就将此事告诉赵普。赵普老实答道：“臣实不知书，但能读《论语》。左太祖定天下，才用的半部，上有一半，可以辅陛下。”据史书记载。赵普曾多次被赵匡胤劝诫该多读书，于是他晚年手不释卷，回到家就从书箱中取书苦读。他去世后，家人整理其书箱，发现其中只有《论语》二十篇而已。这个半部《论语》治天下的老臣赵普，侍奉赵匡胤、赵光义兄弟，在三十多年的朝堂生涯中善始善终，在一次次的危机中化险为夷。他的政治游戏毫无原则，却十分实用。淳化三年。七十一岁的赵普去世，与赵光义的恩怨就此烟消云散。而经他之手捣鼓出的陈桥兵变、金贵之盟等事件，里面究竟有什么猫腻，也只有他自己才知道了。